，位置不好，去里边看看。请进屋，看看这里。你的女儿在我的手里。嗯。你不想我打爆她的头，就出来给我投降。他们怎么自己人打自己人？怎么回事？传奇，你们被包围了。你要敢动我的女儿，我发誓，明天给她身葬。那你就试试看，我数到三，否则我就开枪了。奶奶的，这帮畜生！怎么了？这些人都是鬼子。一。
王琴，放了我女儿，我就放了你。你们先去。嗨，滚！哎，你们几个撤！别动！
挺好，有阴谋。行了，先不说了，说点正事儿。这次，鬼子这个护梁啊，派了一个精锐部队，而且很多狙击手。我们呢，是急缺狙击手，必须马上培养出一批来。李清华同志身体不好，让张霞觉得辛苦你接下来的训练吧。我想和秦时月一块负责这次训练。为什么？秦时月他对狙击方面的认识比较系统，而且有条理。我只会打，不会说。好。彭叔叔，我愿意帮忙。那就这么定了。那你们继续开会，我先去准备准备。班长，嗯，有个重要情况，说，根据我们侦查的结果，鬼子特务机关派出了大量便衣特务和密探，他们活动的区域已经集中在长桥、草亭口到黎阳城以西的黄金山一带，尤其是戴家桥附近。鬼子的活动规律是什么？鬼子狡猾了，他们现在采用的是昼伏夜出的战术。来跟我们周旋，以三五人为一伙，汉奸在前面当响枣，他们的精锐部队跟踪在后面，他们的意图就是在寻找我们准确的落脚点。团长，他是冲着我们来的呀。团长，咱们机会来了，那咱就先打他狗日的。大家说的好，那我们就主动出击。这支部队就由你来指挥，究竟？中尉，闪电
，这支部队就叫特别行动队。你究竟引子中尉，就是这支特别行动队的队长。谢连队长。这支行动队不仅仅要消灭丧门星，更要像一把利刃，在敌人的身上狠狠的切割，并且随时都要准备。在必要和可能的情况下，查缉敌人的心脏。嗨，你有什么具体的目标吗？嗯，就是这里，戴家桥。嗯，狙击手在战斗过程中，必须准确有效的打击敌人的有生力量。什么是有生力量呢？大家看图，这个基本上是敌军常用的阵型。指挥官，所谓擒贼先擒王，谁能告诉我，这代表什么？对，轻机枪、重机枪、火炮，这些都会对我方造成很大的杀伤力。作为狙击手，我们应该把这些作为我们打击的重点。狙击手配合团队作战，最主要的作用是应用于迂回战术。当正面交火开始，狙击手要迂回隐蔽的到敌人的侧方和后方进行偷袭，对敌最主要的目标进行火力打击，发挥狙击手的精准性。报告，有一个问题，狙击手在面临很大危险的情况下该怎么办？任何一个狙击手都应该时刻谨记，只有确保自身的安全情况下才能进行狙击。如果不能确保安全呢？如果不能确保安全，那么我们宁可放弃狙击计划，明白了吗？明白，请坐。不能放弃吧？你说什么？你说的对。姓名，军阶。少尉，甲木一郎。少尉，三浦都一。你们对中国军队的战绩我看过了，都很不错。不过你们现在面临的是丧门星，在这里，一秒钟的疏忽都会要了你们的命。我们已经听说过丧门星。向左转。嗯、看到那三张照片了吗？看到了。你们听说了丧门星什么？神出鬼没，弹无虚发，诡计多端，疑心狡诈。那你们的看法呢？哼，在大日本皇军的狙击手面前，他只是一对狗屎。我会打死他。很好。不过我请你们记住，你们面前的这三个人，都是我们大日本皇军最优秀的狙击手。桥本中尉，在中国四年的时间，共击发三百二十一次，击毙中国军人两百三十八人，中国狙击手四十七人。西木一少尉，在中国三年的时间，共击毙中国军人一百四十二人，中国狙击手四十人。九保梅子少尉，在中国仅两个月的时间，击毙新四军二十九人，狙击手六人。你们觉得自己比他们更优秀吗？不，没有比他们更优秀的狙击手。他们让我由衷敬佩。可是他们，全都死在了丧门星的枪下。这就是你们的对手，丧门星。没有人是不可战胜的，包括丧门星。也许
，我们很快就会和他交手。我希望活下来的是我们。我不会放过他的。用他的血祭奠我们英雄的亡灵。这也正是我所希望的。好了，房间为你们准备好了，去休息吧。嗨嗨你真的可以打败丧门星吗？你能，小姐，你一定能的。谢谢你，妹子，你是最关心爱护我的人，每次都给我勇气和力量。亲人们，我一定要战斗到底，哪怕只剩最后一口气。不管有多困难，我一定要亲手打败这个丧门星。想什么？下面老百姓正让鬼子祸害呢。我们还有别的任务。那咱也不能见死不救吧。老郭，你说呢？鬼子意图还不清楚，先摸摸情况，然后再决定。大家都听好了，没我的命令，谁都不许乱动。都听好了，我们就下命令吧。老郭，你带领侦查小组。到村里去摸摸情况，我带领部队从后面绕过去，咱们在村东头碰头。好，你的枪呢？跟我来。
什么情况？现在还不清楚，但是有几个穿便衣的进了村。你看是新四军的人吗？好像是。这次我们咬住他们了。嗯，嗯，你先回去，等他们全进了村再打。嗨。我们去前面等他。嗯。走。走，快点！快点！快点！快点！走。快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！咱们俩去抓活的，哦。团长，不像是鬼子大部队。那咱们还等什么呀？团长。同心思君，哪那么多废话？快走！快！村上里面呢，就二十几个人，都是汉奸便衣。走，走。你先走，你先走，你小子快点啊！别动，动不打死你。说，你们在这干什么？抓村干部。鬼子有消息说，你们新四军就住在这个村。有多少人？二十三个人。没有鬼子部队？没有。鬼子也抓不到村干部，就灭了这个村。灭！杀！杀！团长，团长，什么情况？二十三个便衣，没有鬼子。在找我们，说是鬼子得到了消息，这是我们常驻的一个村子。那鬼子该来了，怎么只派下便衣啊？是啊，我也纳闷。不过他们叫老百姓交出村干部，否则就把这个村子给灭了。他敢？村长，村干部老赵他们危险了。鬼子挺神队一直在追我们，我估计可能就在附近。多了这帮杂碎，也就一袋烟的功夫，鬼子来了，咱早走了。对，我们速还速决，应该没有问题。是啊。形成内外两股力量，听没吗？明白。你把鬼子偷袭，以防万一吧。大家听好了，其他的人分两部分进村，一部分跟我从村东头进去，另一部分跟顾满屯从村西面进去。记住，不要恋战。
救出老百姓，马上撤离，行动。快，站住！啊，师傅说，你们两个往前靠一靠。这批烂尸蛋敢于隐藏，如果团长遇到意外的话，他要从那里撤出来。记住，不能万不得已不要暴露身份，一定要保证大部队从那里撤出来。去吧。好。你们三个，等我在村周围警戒，遇到情况，马上跟张勇他们会合。明白。是。哎，走。他们进村了，那我就去包围他们。不，等他们全进了村再打。他们在外面也许会放警戒哨。派三个小组去找，先割掉他们的耳朵。嗨，跟我走。丧门星，这次我看你还怎么跑！赶紧和村干部带领群众撤离，鬼子马上就上来了。好，是。同志们，快快快撤离！快快快撤！带鬼子，走，准备撤离。是
跑步进村，快！快跟上！看来团长的命令是对的，怎么办？按照团长的命令，先不要暴露。可是团长他们，我们会想办法冲出来的。找小姑娘汇合。好，走。想想办法，彭团长已经被鬼子包围了，我们得在外头伺候才行啊！私事要私的，关键是怎么个私法？小姑娘说的对，让我想想老乡。这样，张翔，哎，我到北面去，和鬼子屁股后面打，吸引他们的注意力。你们俩从这打，我们里应外合。好，好，这么定了。记得不要往死里钻。行了，慢给我。好，拿着，狠狠的打死这帮小鬼们！小心点。
分散兵力是突围的时候了。这样，罗锅，我留下，你带领部队赶紧撤。那才行啊！我驴在掩护，你是团长，要指挥全团。同志们，能不能突出去，全靠你了。现在不是耍性子的时候，快撤吧。那你多加小心。放心吧，我在山里等你。好，你快留下，起来给我撤。慢慢是单件，小心
如下。嗨，你指挥全队保卫乱石滩，一个都别放走。嗨，跟我走。快，先兵。
你的死期到了。九九中尉，这家伙太狡猾了，我们怎么办？必须把他引出来。引出来？怎么引？让他开枪。但不能用尸体。为什么？尸体不会开枪。可他会开枪，我让他开枪。等他耍花招的时候，你开枪。你说什么？你开枪，我打死萨满星，这是命令。那我，那我不就……为了日本，为了秦皇，如果你是指挥官，我也会服从命令。我们可以离开，从这绕过去，绕到村后，我们都能活着回去。以后还有机会收拾他？没有以后。我们只有两个选择：要么战死在这儿，要么打死丧门星。这是我们作为军人的职责。也许，也许，他已经跑了。不，他不会跑。他就在这个土岗后面等着打死我们。准备吧，三浦君。你会报告我的战死经过吗？我会如实向梁队长报告。军人，我真为你害臊！你是个胆小鬼，懦夫！我不是懦夫，我一定会开枪。两颗子弹，转交给我儿子。
他的父亲是个勇敢的战士。赵青忠委员，你能告诉我，我们为什么要来到这个国家吗？当然是为了天皇，为了日本。其实你也不知道，对吧他们不是一个人。有孩子，就一定会开枪
，喜花，喜花，是你吗？是你打死的鬼子吗？你又救了我一命，你让我打算一命换一命。